Dia do Pai Tenham cuidado! As bandas vão fazer tudo para vos impedir! Oh não! Nunca vou conseguir sozinhas! Vou enviar o Willem para vos ajudar! Por que é que só te lembras de mim quando está tudo a colapsar? Super fumo! Não! Ai, Lita! Yeah. Obrigada! Não há tempo a perder, elas vêm a caminho, a porta está já ali! Vamos lá! Continuem! Continua, Elita, não pode, eu trato delas! Consegui abrir! Não! Ai, eu não acredito nisto! Ai, Elita! É só isso que sabes fazer, seu cobarde! De onde vieram as mantas? Era isso mesmo que estava agora a averiguar. As mantas nascem através de dados do setor C que aparentemente existiam a pairar sobre o céu do exploratório, criado pela Zena. Este lugar só fica melhor. Era bom explorar, mas sei que tens aquele encontro com o Friends Harbor para construir a ermitagem. Tens toda a razão. Pensei em vir explorar à tarde, mas também com o Fred e Sanyar ele pode ficar desconfiado. Para além disso, prometi à Elita primeiro íamos recuperar os dados da tia. Hum, podemos tentar a hora do almoço. Eu falo com a Elita e tentamos recuperar os dados da mãe dela. Sim, enquanto tu ajudas o Friends Hopper. E qualquer coisa, podemos cobrir a tua ausência. Oh, obrigado, William. E nada contra ti, mas eu acho que gostava de estar presente quando recuperarmos os dados dela. Tanto da recuperação dos dados como da exploração do novo setor 5. Esta foi a terceira tentativa de recuperar os dados e a Zana consegue sempre parar-nos. Jeremy, temos de voltar lá amanhã. Uh, uh, princesa, uh, depois logo se vê, não é? Tu, tu, tu tens de ter calma. E por falar em tempo, Yumi, tu não disseste que tinhas de estar em casa às oito? Uhum. São nove e quatorze. O quê? Pobre Yumi, de certeza que vai ouvi-las. Uh, e tu também. É verdade, o Jim começa pelo piso das raparigas. Eu levo-te. Ai, Lita, amanhã tem coisas para fazer, mas prometo que de noite irei ajudar-te a recolher os dados. Mas e se nós nunca conseguirmos ou, ou não for aquilo que eu espero? O quê? Não digas disparates, nós vamos conseguir sim e vai ser aquilo que tu esperas. Finalmente, vais ver a tua mãe. Alfita deste tempo, anima-te, Ai, Lita. Suponho que tens razão, estou apenas um pouco cansada. Vou dormir.
Muito bem, já que voltas a antigos hábitos, eu também. Estás castigo! Uau, este lugar está excelente! Fred Hopper? Aqui, Jeremy! Hum. Hum? Jeremy, obrigado por vir. Se tudo correr bem, esta casa irá ficar impecável para a elite no futuro. Estou? Pai? Como assim estás à entrada da escola? Eu tenho aulas, nem me disseste que vinhas visitar. Ah, estou a caminho. Adivinha quem é que tem o carro estacionado à porta? Não há mais saídas à noite. Se não pode ser de noite, será agora de manhã. Ah, Yumi! Ei, hey, Aelita, temos um problema. Este é de castigo. Temos de recuperar os dados agora de manhã e não à noite. Por mim tudo bem, mas estamos sem o Warwick. O pai dele está aqui. O pai? Explica melhor essa história. Ah. Tenho uma mensagem, vou só ver o que é. Hum? Alguma coisa relacionada ali ao cão? Por que é que nada nunca corre com o meu pladejo? Jeremy, é alguma coisa relacionada ali ao cão? Está tudo bem? Hum... Uh, está tudo ótimo. Uh, não é nada relacionado ali ao cão, mas eu tenho de ir agora. Eu depois volto e termino as construções, ok? Acho eu. Vamos ver se despachamos isto. Quero todas as vossas posições. Vou começar a virtualização, pessoal. Transferir a Elita. Transferir William. Transferir a Odd. Scanner Odd. Scanner, Aelita. Scanner, William. E pelo poder investido em mim, eu declaro a vossa virtualização. Yubi é tua vez. Transfer, Yubi. Scanner, Yubi. Virtualização. Não há tempo a perder. Vou prolongar para começar a teleportação. Hum. Libertar Sports. Tudo operacional. Vamos levantar para um. Senhores passageiros, vou abrir o túnel. Autorização para mergulhar, senhor comandante. Concedida.
este é bolosférico, ligado. Tudo pronto, pode ir. Atenção. Tenho uma sensação que não vou ser o primeiro a ser desvirtualizado. Se eu estiver em perigo, serás meu escudo, Bob. Não vejo nenhuma armadilha ou qualquer tipo de monstros do radar, por isso acho que estão seguros. É só seguirem as coordenadas que vos dei. Chegaram lá em segurança, pessoal. Achas que... podes ligar ao Warwick? E eu ao Kiwi? Eu também o amo! Oh! Ah. Ups, eu esqueci-me também de aqui, William! Não te preocupes, Yumi. Eu ligo-lhe mais tarde. Estamos a aproximar-nos. Muito bem, preparem-se todos. Vamos mergulhar. 3, 2, 1, zero! Acabamos de passar o primeiro eixo. Vamos agora em direção ao segundo. Levar-nos à em direção ao exploratório, Jeremy. Tenha cuidado, há monstros por perto. Uh, que esperas? Libertos, nove skits para acabarmos com eles. Na verdade, acho que isso não será necessário, Wad. Vocês estão mesmo em frente ao eixo. E os monstros ainda estão um pouco longe. Por isso acho que é seguro continuarem, pessoal. Sempre que mandar tudo o que você quiser. As notas saem na sexta e acho que vão ser boas. Eu não quero saber o que é que tu achas, filho. Quero certezas. Tu queres que eu te dê uma certeza? Acho que se te acalmasse, teremos uma conversa muito mais produtiva e calma, pai. Tu tens um desempenho fraco ao longo deste ano inteiro e queres que eu me acalme? É que nem estou a falar só deste ano, estou a falar de todos. Eu estou a gastar o meu dinheiro para nada. Envergonhas-me a mim e a toda a tua família. Sim, claro, és o pai do ano. Já estou a pensar que se calhar tenho alguma distração ou algum problema e não consigo concentrar. Tu nem sequer queres saber de mim, nem dos meus problemas. Admite, só te importa a tua reputação e que os outros pensam de ti. Ai sim? Fico agradecido por teres-me dito isso, porque agora finalmente tenho um motivo para fazer o que acabei de fazer. Estás removido de queda e que não vais me aguentar o próximo ano. Ah. Esse é o verdadeiro motivo para estar aqui. Não estás mais nesta escola. E é bom que não me atendas esse telemóvel. Obriga-me. Ulrich, eu não volto a avisar. Vais desligar já essa chamada. É o Jeremy. Ah. Intercomunicação. Hum. É a segunda vez que ligo e eu me mas peço imensa desculpa. O Rick lá dentro. Tenho uma pergunta para fazer. Estão a ouvir? Que pergunta? Existe o Setor Seek em cima do exploratório e pensei que podíamos tentar explorá-lo antes de ir buscar os teus dados. Jeremy, sem ofensa, mas o Setor Seek não vai a lado nenhum. Os dados por outro lado estão vulneráveis e a Zara pode tentar apagá-los. Tens razão, é nos dados, temos de nos focar, pessoal. Isso é que a determinação. Só estava a sugerir, dados serão. Mostros à vista. Vamos prosseguir. Estão perto do exploratório. O mundo virtual já deve ser visto. O seguir. Tens razão, Jeremy. Quase lá. Consegue vê-la?
Vehicles like a big swell, over wig, over bike, overboard, over bike, but a willy, we buy a Lita. Hey, they don't take notices to Warwick. Sem monstros, é a primeira vez. Não cantes Vitória ainda, tenho um mau pressentimento. Sei que estás preocupada com Warwick, mas olha lá positivo, ao menos ela é castigada. Eu nunca tive essa experiência. Sim, ó, de que tragédia. Se me dás licença. Ah, mas o que é que eu disse? Concentrem-se. Eu estou um pouco nervosa. O quê? Mas porquê? Não há motivo para tal. Mas isso eu tive a razão, Jeremy. E não foi aquilo que eu espero. Ah. Elita, tu nunca és isto mais do que tudo. Uhum. Então avança, porque a porta agora está aberta. E não fica assim para sempre. Tens razão. Vamos lá. Esse é o espírito. Lugar incrível! Isto é demais! Ei, não me quero assim tão chitado, bonitão! Estamos todos aqui, Jeremy! Muito bem, e o que fazemos agora? Vou enviar-te uma coisa que tenho gostado de trabalhar para evitar que tenhas de procurar! Este lugar para além da grande é frio! Hum. Nada que uma baluta não resolva! Esse cartão irá exportar tudo o que seja relacionado à tia! Fixe! Então onde é que está essa interface? Já vais descobrir. Como é bom aqui ver setas ilimitadas? Tenham um calma, pessoal. Talvez monstros do radar. A Elita e esse cartão irá transferir tudo o que seja relacionado à tia para a utilização desde o colocar no centro. Fantástico! Funciona! Agora é só descansar e ver! Muito bem, Jeremy! Terminar a ameaça! Ah, foste convidado? Ah. Elita, cuidado! Ah. Ameaças terminada! Jeremy, o que são estas coisas? Eu sei lá! Não vou ficar parado para descobrir! Tia tentou ser desvirtualizado, especialmente tu, ele é o único acesso à interface! Tenta! Está dos dois atos! Derrotar esta coisa! Estão a ver se descobrir alguma coisa! Até lá, tentei aguentar! Nunca estivemos tão perto de codificar os dados da tia! Então, isso significa que está desprotegido. 
Prestem atenção, estão todos a ouvir, tenho novidades. Olha! Espera, estamos finalmente a matá-los! Olha, anda! Afinal, o William não é o único acesso ao interface. Todos vocês podem. Eu achava que não por causa da porta. Ela foi designada a quem tem as chaves de Lyoko. Mas não o interface. Todos vocês podem aceder. Não há tempo a perder. Um de vocês que vá para o interface e tenta acabar a recuperação dos dados. William! Jeremy, é o Warwick. Estou aqui. Oh, Warwick, mas... Por onde é que tu andaste? Preferia não falar disso. Certo, vai para os Gathers. Vou começar a virtualização. Os outros precisam mesmo de ti. William, Yubi, aguenta só mais um bocado. O Warwick está a caminho. Vou tentar... Ah? Ah? Ah! Não! Mas tira o Warwick. Virtualização! Jeremy! Não! Os meus likes não funcionam contra eles! Yubi, espera! Acho que finalmente consegui aceder a informações sobre eles! Aqui diz que eles são perigosos e letais, são antivírus e conseguem camuflar-se no chão a uma das suas habilidades. Agora já percebi como é que eles apareceram. Eles são ativados quando alguma coisa desconhecida tenta aceder ao seu servidor. Ou faz download em massa. Nós queremos fazer isso com os dados da tia, com o meu cartão. Oh, bolas. Eu não os vejo. Yubi! Ameaças terminadas. E agora o que é que fazemos? Agora acaba o Orc recolher os dados. Jeremy, estou aqui. Para onde é que tenho de ir agora? O interface está a três estruturas abaixo de ti. A caminho! Tem monstros à vista! Hum? Podem estar camuflados! Ah, ah. Bem-vindo de volta, Yumi! Olorek, já te vou enviar o cartão! Quando eu fizer, prepara-te para teres uma recepção deles! Uh, eu acho que já tenho! Uh, Sinto-me cercado! Como é que é possível eu ficar duas horas fora a assistir com o meu pai e vocês descobrem coisas novas aqui? Ei, mas... Uh. Friends Hopper? O que é que estás aqui a fazer, pai? Não há nenhuma emergência. Vim comprovar com os meus próprios olhos que andam-me todos a mentira. Jeremy, alguma coisa no mapa? Uh. Hum. Eu sinto-me bastante observado aqui. Pessoal! Colocaste-os a explorar o projeto Carta de recuperação da tua, Jeremy! O quê? Tu colocaste-nos a todos em perigo, eles agora podem descobrir a nossa localização, sabes o que isso significa? Eu é que eu os coloquei em perigo? Se a memória não me falha, não foi o Jeremy que se envolveu em primeiro lugar com o projeto Carta? Além disso, a Zara está lá hospedada! Ah, Jeremy, por favor, responde-me! <risos> Tu, Ailey, 
Marta nunca pensa em ir atrás dos seus amigos e guardar a vida de uma coisa tão importante. Pai, tenta ver o lado positivo. Encontrei um vídeo da minha mãe. Jeremy, a minha única opção é atacar. Foram-me das cordas focais até ao pescoço. Por favor, escuta. O poder da Zara veio de lá. Não, eu não quero ouvir mais nada. Saber que vocês agiram todos nas minhas costas é suficiente. A minha mãe deixa lá um vídeo e eu vou voltar quantas vezes forem necessárias para reaver. O vídeo pode ser uma armadilha. E se não for? E se for mesmo uma mensagem para a Elita? Vocês são tão ingênuos, nem sequer fazem ideia do que o projeto Cartage é capaz. Claro, pai, porque és um santo no meio disto tudo. Eu acho que vocês estão todos muito nervosos e ainda são capazes de fazer ou dizer alguma coisa de qual se vão arrepender no futuro. Tenham todos calma. Desculpa, mas uma pessoa que se deixou cair deliberadamente nas garras da Zana não tem a moral para mandar ter calma. Ei, não se até a falar assim com o William? Acha que eu escolhi ser um fantoche da Zana? Eu não sabia o que é que a seguir fazou a mim a fazer. Todos os dias vi a mim mesmo a lutar contra os meus amigos e não podia fazer nada. Sentia-me impotente e fraco. Ei, que barulho é este? O elevador! Não acredito nisto, pai! Mas que lugar vem a ser este? Ah, mas como é que tu chegaste aqui, pai? Saíste a correr e eu vim atrás de ti, é claro! Agora gostava de saber que lugar é este e não quero desculpas, ou é que saber exatamente onde é que eu estou! Ah, oh! Jeremy, lá só estão crescendo mesmo tempo. Mas a Elita, eu juro, eu não fiz nada. Não sei o que aconteceu. Ah. Vamos simplesmente ah. agradecer. Ah. Mas então se foi a Zana a fazer o regresso ao passado, temos de ir à fábrica e depressa antes que o meu pai decida entrar por aqui adentro. Uh... Tu tens de me explicar melhor essa história, mas afinal o que é que aconteceu entre ti e teu pai? É uma longa história, pessoal. Eu prometo que depois conto-vos, mas não agora. Sim, também acho que melhor a tua história ficar para depois. Acho que a Zana já começou a atacar. Para a fábrica de pressa! Se fazer agora é como é que a Zana ativou cinco torres? Tenho um palpite. Apenas quero comprová-lo. Isto até parece surreal. De onde é que a Zana conseguiu poder para ativar cinco torres? <risos> Do explanatório. Precisamente, estás completamente certa, Yubi. De chocar mais ainda, as torres não estão interligadas. Desativando uma, não vai desativar as outras. A não ser. Isso é demasiado complicado e parece improvável, mas vale a pena tentar. Ah. Inacreditável! E não é que eu descobri como é que a Zara ativou as torres? É um bocado complicado, mas não é impossível! E eu finalmente sei como! Zara, achavas que conseguias, mas... Oh, uma mensagem dela! O quê? O que é que diz? Isto não é nada bom! Aqui diz para entregar à Elite e o Willem para a Skifazoa do setor das montanhas e do setor do gelo agora para que as suas chaves sejam removidas. Caso contrário, irá fazer o nosso mundo sofrer e regressar ao passado vezes e vezes sem conta, piorando sempre do estrago, até que se damos e lhe entreguemos as chaves de Leoco de ambos. O que é que tu vais responder? 
a única coisa que eu posso. Del. Algo me diz que a Zana não vai gostar de nada dessa resposta. Eu juro-te, eu nunca tive celulite na minha vida. Olhaste bem para mim. A minha mãe costuma comparar-me às deusas gregas. E ela tem toda a razão. E eu finalmente percebi que ela estava a fazer parte da televisão. Ela acabou de possuir o satélite. Temos de admitir, ela estava a dizer a verdade. Ela vai fazer a nossa vida do inferno. Para onde é que o satélite está a mirar? Olhem, o gosto do alvo e... Ah? É a escala! Vamos todos sair daqui! Depressa! Jeremy foi atingida? Hum, Jeremy, o Kiwi? Ele está completamente desprotegido no meio daquela ambiente e Susan está ali de acertar! Não há outra escolha, eu tenho que voltar! Ele precisa de mim! Espera! Nós precisamos da tua ajuda a defender o núcleo! Eu não demoro nada, Jeremy! Ah, não! Tenham todos calma! São 10 da manhã e estão aqui em Cádiz Academy onde fenómenos estranhos ocorreram e foram avistadas criaturas bastante esquisitas pelo perímetro da escola. Para além do satélite do futuro, a Zana também trouxe monstros para a Terra. Mudança de planos. Espero que tenham todos percebido o plano. Vou começar a virtualização do William. William, estás pronto? Quando quiseres. Lembra-te que tens de desativar a torre. Antes de seguir lá chegar. Transferir o William. Espero que a tua ideia resulte, Jeremy, porque a Zana está a atacar em todo lado. Também eu. Scanner, William. Virtualização. Muito bem, William. Não há tempo a perder. Lembra-te, de desativar a torre antes de seguir de lá chegar e executar o programa da torre. Chega lá, eu chego. Tenho medo do programa que vou estar a executar. Tu criaste-o desde o tempo que eu estava possuído pela Zani. Não utilizaste por causa dos riscos. E não utilizaria se fosse absolutamente necessário. Por falar em riscos, fazemos com o núcleo. Ainda está a 80%. Tenho fé que o Ford chega a tempo. Jeremy, estamos às nossas posições. Certo, preparem-se todos. Energizar. <risos> Libertar suportes. Tudo operacional, vamos levantar voo! Jeremy, estou aqui! Entra de torres, onde estou a caminho? Ah, 
Stupid William. Hmm. Estou desativada. Tudo pronto, Jeremy. Podes me enviar ao programa quando quiseres. Estou a enviá-lo agora mesmo. Quando acabares, avisa para te colocar de volta da seguida. Vais para o exploratório com a Elita. Chegamos, Jeremy. Vou atracar. Atracar. Certo. Assim já posso ativar a torre. O William concluir o programa. Jeremy. Mas já testaste o programa e sabes que ele funciona, como é que podes ter a certeza que ele é absolutamente seguro? Mas aí é que está o problema, William. Por ser absolutamente instável é que eu nunca o utilizei antes, mas é absolutamente necessário para esta situação. Eu acredito em ti, ele está operacional. Certo, ou aqui o Iba, desvirtualização, regresso ao final da contagem da tela, proteção sem seguida e vocês irão ficar perdidos para sempre. Já disseste isso tudo. Estás a tentar assustar-nos ou é só impressão minha? Quero assegurar que vocês vão fazer isto, sabendo dos riscos. Teleportar Yubi. Teleportar Oreck. Uh. 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 Uou, isto é super fixe! Estamos na ponte, Jeremy! O Oreck tem razão, estamos mesmo na ponte! Funciona na perfeição, Jeremy! Estás cada vez melhor! Todos os meus mais profundos parabéns! Obrigado, mas não quero ter vitória ainda! Temos de ter a certeza que vocês continuem aí caso o seguinte esteja mais atracado à torre! Ai, Lida, por favor! Preciso atracar! Hum. Ah. 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 Eu não acredito nisto! Eles continuam aqui na terra, mesmo com os kids atracado! Nunca duvidei de ti, Jeremy, sabia que ias conseguir pôr o programa a funcionar. <risos> Bem, do que é que estás à espera, Aileen? Acho que já podes começar a ir em direção ao exploratório. Jeremy, quando faltar 10 minutos, avisa para voltarmos. Muito bem, vamos lá. Enquanto isso, vou ligar ao Watt. O escudo não vai aguentar muito mais tempo. Eu sei que estou atrasado, mas tu sabes por quantos monstros é que eu passei? Certo, mas não foi por isso que eu liguei. Quero saber se vais demorar muito. O Douglas está em perigo, Ad. Estou à porta do quarto. Vou pegar no Kiwi e vou logo para aí. Da próxima vez que andas para o elevador, eu vou estar lá, ok? Hum. Acho que é melhor. Vou olhar para o meu tempo. Kiwi! Anda, meu menino, anda! Ai, Lita, dirijo-te para o portal das montanhas. É esse que vou abrir. Certo, Jeremy. Saímos da Setter 5. Prontos para navegar. Muito bem, Ai, Lita. Olá, o que é que ainda estou a fazer parados da ponte? A vossa contagem de crescentes está quase a começar e quer é que precisa de vocês. Tem calma, estamos a caminho, Jeremy. Veja se encontra o Watt pelo caminho. Está tão atrasado que até acho que se perdeu da floresta. Ah, eu juro, se estivesse ali, o que ele já estava a levar, mas está a na cara. Ah, rápido, Kiwi. Estamos quase lá. Ah, ah, oh, ele vem aí. Ah, ah. Ah, ah. Vamos mergulhar. Muito bem, a Elita. Sistema alasférico, ligado. O eixo mudou levemente de localização devido à corrente. Não te preocupes, a Elita. Estou a enviar as novas coordenadas agora mesmo. Muito bem, direção 280. Certo, está a caminho. O núcleo está a 64% e quase a perder a primeira camada, mas onde é que o Watt está? Jeremy, estou aqui! Já não era sem tempo? Tu fazes ideia do quanto eu estava preocupado? O núcleo está quase sem a primeira camada, Odd! O que importa é que estou aqui agora! Transferir, Odd! Virtualização!
Hey, Jeremy, só por curiosidade, quantos monstros é que nós vamos mais ou menos enfrentar? Bem, visto que eles também são espetros, é impossível dizer com precisão, mas eu calculo que as a irá enviar assim os quantos. Uau, Jeremy, obrigada, adoro quando prezas o detalhe. Desculpa. A Zana foi muito esperta, ativar 5 torres e interligar lá uma torre nesse que está em Lyoko. Pior mesmo, eu soube que essa torre deu tanta energia à Zana. Não há monstros no radar, é seguro ultrapassar, é o eixo. Tegam, é cuidado, o bar dos exploratórios, ainda pode tentar impedir-vos. Vamos ter, Jeremy. William, prepara-te para mergulhar. Em 3, 2, 1... Estou no elevador! Achas que me podes enviar o meu táxi? Sim, estou-te agora a enviar overboard. Vai estar do dobro celestial. Não há tempo a perder. A da primeira camada dos escudo está quase a ceder. Meu Deus, estou a caminho. Estás bem, Sissi? Oh, estou aqui! A primeira camada protetora vai explodir, ah! Oh, Até bem a chave! Não te preocupes, eu vou dar o meu melhor para proteger o núcleo! Prometo! Falhares, perdemos Lioco! Chegamos ao exploratório! Ótimo, as coisas não podem piorar mais! Aqui central, algumas crianças estranhas foram avistadas perto dos arredores de Cádiz. Oh. Oh, eles estão em cada parte, preciso de ajuda. Muito bem, Jeremy, estamos aqui. E agora? Isto é muito estranho. Hum? O que é estranho? O que é que se passa, Jeremy? Não há monstros por perto, não há nada, vocês estão completamente sozinhos. Será que a Zena não estava à nossa espera? <risos> Jeremy, vê melhor. Conhecendo a Zena como conheço... Temos um problema maior que não me agrada nada. A Zena acabou de começar o regresso ao passado. Vocês têm de agir agora. O Ian e o Warwick podem ficar perdidos. Que que que... Estamos a caminho. Vai para a torre. Eu já desativei uma e agora quero brincar. Ah! Jeremy, temos um problema. Estou completamente sozinha. O William foi desvirtualizado. Não te preocupes. Vou agora mesmo em direção à torre. Hey, Jeremy, encontramos o Jim. Pode ser que ele nos ajude a levar todos para um lugar seguro. Estás a ouvir-nos? Hey, Jim! Uh, mas o que vocês estão aqui a fazer? Uh, e que roupas são essas?
que vocês devem achar que eu sou feliz para acreditar nessa história! Jim, nós estamos a dizer a verdade, até fizeste parte do grupo uma vez! Sim, claro, e vocês também sabem qual é a alquimia que os meus amigos me chamam! Hey Jimbo, podemos despachar isto, por favor? Há pessoas que estão em perigo, precisa da tua atenção! Ah, sim, certo, suponho que vocês têm razão, muito bem, o que é que precisam que eu faça? Há muitos estudantes espalhados por aqui, reúne-os em um único local! Certo! Jim! Tenho de despistar! Que pressa! Jeremy, estamos ao pé do refeitório! Isto está lotado! Monstros! Jeremy! Temos de proteger o Jimmy e os outros! Está lotado. Há alunos escondidos nos quartos. Vamos vê-los. Oh, ali está a toda. Encontrei-a, Jeremy. Espero que a Elita esteja perto de se ativar a torre. O maldito satélite já derrubou o laboratório de ciências. Uh, 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 uh. Jeremy, vou entrar a torre agora. Mas oh, estamos completamente encurralados! Olorek! Oh, 
Hey Jeremy, consegues ouvir-nos? Como é que ele está? Consegues dizer se ele vai ficar bem? Ele está a respirar, mas acho que sem o regresso ao passado, sem ir ao hospital, nada feito. Jeremy, quanto tempo falta para aquela prestação acabar? Está aí alguém? Hum? O que é que foi? A Yumi. A uh, Yumi? William, não estavas com a Elita? Fui desvirtualizado e o Jeremy está inconsciente. E tu e o Warwick já deviam de ter voltado. Oh meu Deus, o vosso tempo está quase a terminar. A Elita, por favor, diz-me que estás aí. É uma emergência. William? Por que é que és tu que estás no comando? Onde é que está o Jeremy? Foi atacado por Caster Lost e agora está inconsciente. O supercomputador também levou uma tombada. Não faço ideia do que. Está completamente tipado. A Elita, ouça a atenção. O Warwick e a Yumi têm apenas dois minutos! Tu tens de chegar a Lyoko em dois minutos! Eu vou dar uma melhor, para chegar a tempo! Cuidado, três monstros da Zana, atrás de ti! Mas como é que a Zana conseguiu identificar o supercomputador? Eu não faço ideia, a Elita! Temos de fazer um regresso ao passado! Eu adoraria, mas o supercomputador não tem energia! E o Luke ainda está em perigo! O Watt não conseguiu salvar? Não. Vou ver se descobri alguma maneira de fazer o regresso ao passado. As Ana tinha controle sobre ele. Talvez nos dê alguma informação útil. Este dia é um caos. Alita, espera, acabaste de passar agora por um up que leva diretamente a Lyoko, dá a volta! Perfeito! Ah Alita, já percebi como é que a interligação das torres funciona. A torre do exploratório está interligada às 5 torres ativadas porque foi criada com dados delas, mas a torre do exploratório tem imensa energia. E se eu a conseguisse ativar? Poderia fazer o regresso ao passado não, que ele iria funcionar, mas a Zana colocou inibidores na torre. Já agora, se eu fosse a ti acelerava. Certo. Mas então, qual é a tua ideia para ultrapassar os inibidores? O código para derrubar os inibidores pode estar na interface do setor 5. Certo. Cheguei ali Lioga, quanto tempo falta? 33 segundos e a descer, tens mesmo de despachar a Elita. Perto? Sim, entra rápido! Nove segundos, Elita, tu tens de atracar agora, não há tempo a perder! Elita, conseguiste? Elita? Ei, que falta de fé! Claro que consegui! Fala, princesa! Oh meu Deus, que susto tão grande! Ótimo trabalho, Elita! Mas o núcleo ainda está em perigo e eu preciso que vais buscar aqueles inibidores! Por favor, belas adormecidas, toca acordar! Elita, acabei de reparar que se nós fizermos mesmo o regresso ao passado, vamos voltar ao mesmo dia pela terceira vez e não me apetece nada. Desde que eu não te chutei com o pai outra vez? Estamos aqui, William. Já comecei a procurar, William. Tem aqui algumas coisas relacionadas aos inibidores. Talvez tenha mais mais alguma coisa. A última camada foi destruída, mais um disparo e... Não vou deixar isso acontecer! Hum, impacto!
O núcleo está salvo. Encontrei, William. Estou a enviar. Fantástica, Elita. Era mesmo isso que eu estava a procurar. É agora ou nunca. Vamos ver. <risos> Funcionou! Os ricos estão a passar agora! Ei, não são das da manhã! Decidi voltar 17 horas atrás. Tu não estavas presente, mas o Oreck disse-nos na sala dos scanners que o pai o ia tirar de Caddick. Agora que o Oreck sabe, pode tentar dar-lhe a volta. Não faço ideia de como é que ele vai persuadir, mas ao menos atentei. Por muito que discutamos, não sou capaz de ver o Warwick a sair da escola injustamente e ficar parado. Se eu contar isto a Warwick, ele vai achar que estou a inventar. Warwick? Desculpa ligar tão tarde, pai. Só te queria dizer que estou tão feliz aqui em Caddick. Vou ter notas melhores, certeza. Sei que não aprovas os meus amigos, mas o Jeremy e a Elita são um dos melhores alunos do país e têm-me ajudado tanto nestes últimos meses. E eu acho que, tal como tu encontraste a mãe na época da escola, eu também encontrei a rapariga dos meus sonhos. E eu gosto mesmo dela. Só queria que soubesses isso. Tens algo para me dizer? Eu? Não, não tenho nada para te dizer. Estou feliz que estejas a melhorar as notas. Uh, vemos nas férias de verão. Boa noite. Boa noite. Os símbolos dos monstros e os fatos que eles estão a usar são relacionados ao Yoke e ao Valdo, de certeza. 